ഈയിടെ പത്രത്തിൽ വന്ന നമ്മളെല്ലാം ഞെട്ടലോടെ വായിച്ച ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു അതിൽ ആറാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബന്ധു അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇത് പൊതുജന ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ മരണ കാരണം ഒരു ജനിതക രോഗമാകാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മെംസിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷമായി ക്ലിനിക്കൽ ജനറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ദിവ്യ പച്ചാട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാലയളവിൽ കണ്ട ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം കേസുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പത്രവാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ മരണ കാരണം ജനിതക രോഗം തന്നെയാകാം എന്ന സാധ്യതയ്ക്കാണ് ഞാനും മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി നയൻത് ഇസ് വേൾഡ് റെയർ ഡിസീസ് ഡേ അപൂർവ രോഗങ്ങൾക്കായുള്ള ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരിയുടെ അവസാനത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു ജനിതക രോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപൂർവ രോഗങ്ങളെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ കഞ്ചനിറ്റൽ ജന്മനായുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലും മ അതറിയപ്പെടാറുണ്ട് എന്താണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആർക്കാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ സംശയിക്കേണ്ടത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനിതക രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം ഇത്തരം ചില വസ്തുതകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ കോശങ്ങൾക്കകത്തും നമ്മളുടെ ജനിതക ഘടന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കോശം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമോസോമുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ജനിതക ഘടന കാണാൻ സാധിക്കുക നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമോസോമുകളാണ് ഈ നാൽപ്പത്താറെണ്ണം ആകുന്നത് ഈ നമ്പർ നാൽപ്പത്താറ് എന്നത് സ്ഥിരമായിരിക്കണം അത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പത്തേഴോ നാൽപ്പത്തെട്ടോ ആകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ ക്രോമോസോമുകളുടെ ഘടനയും ശരിയായിരിക്കണം ഒരു ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ പീസ് ഉണ്ട് ഇത്തരം ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ക്രോമോസോമുകൾക്ക് വരാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോമോസോമുകളുടെ നമ്പറിലോ ഘടനയിലോ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അത് ജനിതക വൈകല്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രോമോസോമുകൾ നോർമൽ എന്നതിനർത്ഥം അയാളുടെ ജനിതക ഘടന മുഴുവൻ നോർമൽ എന്നല്ല ഈ പറയുന്ന ക്രോമോസോമുകൾക്കകത്താണ് നമ്മൾ ജീനുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകൾ ഇരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമോസോമുകൾക്കുള്ളിലായി നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ജീനുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ജീനുകൾക്കും ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പല ധർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കാനുമുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു ക്രോമോസോമിന് മാറ്റം സംഭവിക്കണമെന്നില്ല അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജീനിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം മതി ജനിതക രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്രോമോസോമുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളുടെയോ മാറ്റം നിമിത്തമാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പല തരത്തിലാകാം അത് ഈ ഏത് തരം ക്രോമോസോമിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജീനിനാണോ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ക്രോമോസോമുകളുടെ വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം മറ്റു പല വൈകല്യങ്ങൾ ജന്മനായുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം ഓട്ടിസം ഡിസ്മോർഫിസം രൂപങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വൈകലുകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കാണാം ജീനുകളുടേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ള സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി ഇതെല്ലാം മോണോജെനിക് ഒരു ജീനിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏത് ക്രോമോസോമിനാണോ അതിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണോ അതോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഘടനയുടെ മാറ്റമാണോ അതോ ഒരു ജീനിൻ്റെ മാറ്റമാണോ എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ജനിതക രോഗങ്ങൾക്ക് പല തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് പല പ്രായക്കാരെയും ബാധിക്കാം പലപ്പോഴും കൂടുതലായും ജനിതക രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളിലാണ് എങ്കിലും മുതിർന്നവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് തരം ജനിതക രോഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജനിതക രോഗങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിലധികം കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ഒരേ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ജനിതക രോഗത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല തലമുറകളിലായി ഒരേപോലുള്ള അസുഖം ആ കുടുംബത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ജനിതക രോഗത്തിൻ്റെ സൂചനയാകാം പക്ഷേ ഒരു കുടുംബ ഒരു
പല സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അതേ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അത് അവരുടെ ബ്രെയിനിന് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സിസ്റ്റംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനീരുദ്ധിക രോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യത സംശയിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് നമ്മൾക്കൊരു മറ്റു ജനിതകമല്ലാത്ത മറ്റൊരു കാരണവും നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ തുടങ്ങി സാധ്യമായ മറ്റെല്ലാ കാരണങ്ങളും ചികഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന സംശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ചില സിംറ്റംസിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ജനിതകമല്ലാത്ത തരം ക്യാൻസറാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്നു അവിടെ മറ്റു കുടുംബത്തിൽ മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല പക്ഷെ അത്തരം ഒരു യങ് ഓൺസെറ്റ് ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും കൂടെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സംശയിക്കുകയാണ് ജനിതക രോഗം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ക്രോമോസോമുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം ജീനുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അത് ഈ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഈ പീസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം ജീനിൽ ഈ ജീനിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നോ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പലപ്പോഴും പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ജനിതകമാണോ അല്ലയോ ആണെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്രോമോസോമുകളുടെ മാറ്റമാണോ അതിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ആണോ ഘടനയുടേതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജീനിൻ്റെ മാറ്റമാണോ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതിനാണ് സാധ്യത ഇത്തരം നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി നമ്മൾ മറ്റു പല ടെസ്റ്റുകളും ചിലപ്പോൾ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി മറ്റ് ആ വ്യക്തിയുടെ മറ്റ് സിംറ്റംസിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പറയുന്ന മറ്റു ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് തരം ജനിതക രോഗം ആകാം എന്നുള്ള സംശയം വയ്ക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സംശയത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രോമോസോം ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ജീൻ ജന ജീനുകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജനിതകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ബയോപ്സി പോലെ കുത്തിയെടുത്തൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഒരു രണ്ടോ നാലോ എം എൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ആവശ്യകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ജീനുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈവൺ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ജനറ്റിക് ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ജനിതക രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോമുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് പലപ്പോഴും ഒരു ക്യൂർ തെറാപ്പി അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിനെ മാറ്റിമറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് മിക്കപ്പോഴും ദുഷ്കരമായിരിക്കും കാരണം ഓരോ കോശത്തിനകത്ത് നിന്നും വ്യത്യാസം വന്ന ജീനിനെയോ ക്രോമോസോമിനെയോ മാറ്റി പകരം പുതിയതിനെ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം ക്രോമോസോമിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജീനിൻ്റെ വ്യത്യാസം ശരീരത്തിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ചികിത്സിക്കാനാകും എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് എന്ത് തരം വൈകല്യമാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായി അത് എത്രത്തോളം ചികിത്സിക്കാനാകും ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതും നമ്മൾക്ക് വ്യക്തത കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചികിത്സ എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് അല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത് പലപ്പോഴും ജനിതക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പാരൻസിൻ്റെ അടു
ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനിതകപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഒക്കെ ഇതേ ജീനിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈവൺ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ജീനുകളുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ഒരു സർവൈലൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ടുകൾ സഹായിക്കും അതായത് ഒരു ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കണം എന്നില്ല അത് മറ്റു പല കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇതേ റിസൾട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സോളം പ്രായം വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നത് ഒരു പനിയെ തുടർന്ന് അല്പം ഛർദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മസിൽ വീക്ക്നെസ് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വന്ന് രണ്ട് മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില വളരെയധികം വഷളായി ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം അതും ഡയാലിസിസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള അതുതന്നെ ആവശ്യമായി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റ് കാരണങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക രോഗത്തിൻ്റെ സംശ സാധ്യതകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ സംശയിക്കുകയും തുടർന്ന് തുടർന്നുണ്ടായ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനാവുകയും ചെയ്തു അതിന് ആ ഡയഗ്നോസിസിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സിംറ്റമാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം തന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വിടുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചു മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനിതകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ ജീനിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയിലും കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അവർക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ആ സമയത്തോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതേ അവസ്ഥ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവരെ പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് വരാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളിലും മെഡിക്കേഷൻസിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നത് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചു സോ അതാണ് ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫ് സേവിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ മറ്റ് സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടുകയും ഇത്തരം ഒരു തീവ്രമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലേക്ക് തടയുന്നത് പോകുന്നത് തടയാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു പല വ്യക്തികളിലും ഉണ്ടാകാം അതേതാണ് രോഗം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാനും സാധിക്കുന്ന